வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய ஆஃப் லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆன்லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பயாலஜி யூனிட் டுவெண்ட்டில லாங் ஆன்சர்ல பிப்த் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் டிஸ்கஸ் த இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன் சோ மருந்து உற்பத்தி பண்ற அந்த துறையில இல்ல மருந்துக்கான அந்த துறையில பயோ டெக்னாலஜி முறை மூலமா என்னென்ன நம்மளால பண்ண முடியும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் பயோ டெக்னாலஜி ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா உயிரினங்களை உபயோகப்படுத்தி இந்த மெடிசன் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல சோ பயோ டெக்னாலஜினா உயிரினங்களை உபயோகப்படுத்துற டெக்னாலஜின்னு அர்த்தம் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா உயிரி தொழில்நுட்பம் சொல்லுவாங்க பயோனா உயிரி டெக்னாலஜினா தொழில்நுட்பம் சோ ரொம்ப சிம்பிளா உயிரினங்களை உபயோகப்படுத்தி அந்த டெக்னாலஜி உபயோகப்படுத்தி மெடிசன்ல இத எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி த்ரீல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு பயோ டெக்னாலஜி இன் மெடிசன் Using genetic engineering techniques, medicinally important valuable proteins or polypeptides that form the potential pharmaceutical products for treatment of various diseases have been developed on a commercial scale. So, this is a very good sentence. Let's see what we're talking about. So, genetic engineering techniques. Genetic engineering is a gene level of the gene level. That is genetic engineering. So, that is the technique. Medicinally important valuable proteins or polypeptides. Medicinally important is மருந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு அது சம்பந்தமான தேவையான புரோட்டீன்ஸ் பாலிபெப்டைட்ஸ் பாலிபெப்டைட்ஸ் அமினோ ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளா இதுவும் வந்து உடம்புக்கு தேவையானதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மெடிசன்ல சேர்க்கறதுன்னு அர்த்தம் புரோட்டீன் ஆர் பாலிபெப்டைட் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம மெடிசன்ல இருக்கிறதுன்னு எடுத்துங்க போதைக்கு தட் ஃபார்ம் த பொட்டன்சியல் பார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட் சோ இதன் மூலமா தான் அந்த மருந்து பார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்னா மருந்துகள் உற்பத்தி பண்றோம் ஃபார்ம் பண்றோம் உருவாக்குறோம் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் டிசீசஸ் சோ மருந்து எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் டிசீசஸ்க்கு ட்ரீட் பண்றதுக்காக அதை குணப்படுத்துறதுக்காக சோ இப்போ இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமா என்ன பண்றோம்னா இந்த மெடிசன் இந்த பார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மெடிசன்ஸ் மருந்துகள்லாம் இந்த டிசீசஸ் குணப்படுத்துறதுக்காக கமர்ஷியல் ஸ்கேல்ல ரொம்ப அதிகமா உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கமர்ஷியல் ஸ்கேல்னா விற்பனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்குன்னு அர்த்தம் ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு உற்பத்தி பண்றோம் டெவலப் பண்றோம் Pharmaceutical products developed by RDNA technique. So, first, RDNA is what you know. Very simple. RDNA is recombinant DNA. In DNA, we have to take the same thing. We have to take the same thing. We have to take the same recombinant DNA. So, the recombinant DNA technique is used to pharmaceutical products. We have to develop the medicines. First, A. Insulin is used in the treatment of diabetes. So, diabetes is the same way. The insulin is used to take the same thing. இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க பி ஹியூமன் growth hormone யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் children with growth deficiencies சோ குழந்தைகல்ல வளர்ச்சி குறைபாடு எல்லாம் இருக்கும் சோ அவங்க உயரம் குறைவா இருப்பாங்க சோ அது மாதிரி என்ன பிரச்சனை எல்லாம் growth deficiencies னு சொல்வாங்க அதுக்கு தேவையான அத குணப்படுத்துறதுக்கு தேவையான ஹியூமன் growth hormoneன்ற அந்த மெடிசனையும் சோ இந்த டெக்னிக் மூலமா தான் பயோ டெக்னாலஜி மூலமா தான் இத உற்பத்தி பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் சி ब्लड clotting factors are developed to treat hemophilia hemophilia னா ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம உடம்புல காயங்கள் ஏற்படுதுன்னா அதன் வழியா ரத்தம் வெளியே வரும் சோ அந்த ரத்தம் வெளியே வர்றத தடுக்கிறதுக்கு பேரு தான் பிளட் கிளாட்டிங் பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணும் தடுக்கும் உரைய வைக்கும் அப்படியே கட்டி ஆயிடும் அது நடக்காம இப்ப ஒரு காயம் வரும்போது ரத்தம் கொட்டிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு அந்த டிசீஸ்க்கு பேரு தான் ஹீமோபீலியா அந்த டிசீஸ்க்கு குணப்படுத்தணும்னா பிளட் கிளாட் பண்ணும் அதாவது அந்த ரத்தத்தை உரைய வைக்கணும் காயம் ஏற்படும் போது அதுக்காக சில மருந்து அதுக்கு பேரு தான் பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கான சில மருந்துகள் அதை ரெடி பண்றது இந்த டெக்னிக் மூலமா பண்ண முடியும் பயோ டெக்னாலஜி மூலமா அதனால ஹீமோபோலியா அது போல டிசீஸ் எல்லாம் வந்து குணப்படுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட் டி டிஷு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் சோ இது அப்படியே ஒரு மெடிசன் ஆன நேம் ஒரு டைப் ஆஃப் மெடிசனுக்கோட நேம் டிஷு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் இஸ் யூஸ் டு டிசால்வ் பிளட் கிளாட்ஸ் அண்ட் பிரிவென்ட் ஹார்ட் அட்டாக் சோ ஹார்ட் அட்டாக் எதுக்காக மெயினா நடக்கும்னா எதனால நடக்கும்னா பிளட் வந்து கிளாட் ஆயிடும் சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது என்ன பிளட் வந்து உரைய வைக்கணும் அதுக்காக பண்றது தான் சி பாயிண்ட் பார்த்தோம் சோ ஹீமோபீலியா அந்த டிசீஸ் குணப்படுத்தணும் அங்க வந்து பிளட்டை உரைய வைக்கணும் இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா பிளட் வந்து உறைஞ்சு போயிடும் டிசால்வ் பிளட் கிளாட்ஸ் அந்த உறைஞ்சு போன பிளட் கிளாட்ஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணும் கரைக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிஷு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் சோ இது போல பண்றதுனால இதயத்துக்கு போற அந்த குழாய்கள் எல்லாம் அடைப்பு ஏற்படாம தடுக்கும் இதனால ஹார்ட் அட்டாக்க தடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் போன பாயிண்ட் ரத்தத்தை உரைய வைக்கணும் இந்த பாயிண்ட் உறைஞ
அந்த டிசீஸ்க்கான வேக்சின் தடுப்பூசி இப்போ கொரோனா இருக்குல்ல அதுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சாங்களா அதே போல இந்த மாதிரியான டிசீஸ்க்கும் வேக்சின் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு பயோடெக்னாலஜி உதவியா இருந்திருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் பத்தினா அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக